السلام علیکم ورحمۃ اللہ کل نفس മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏക കാര്യവും മരണമാണ് ചെറിയവരോ വലിയവരോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഒരു നാൾ മരണം വിരുന്നെത്തും ധനികരോ ദരിദ്രരോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല സാധാരണക്കാരോ ഭരണാധികാരികളോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയുമില്ല പണ്ഡിതരോ പാമരരോ എന്ന പരിഗണനയിൽ ഒരാളും മരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയുമില്ല എല്ലാവരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടവരാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യവും പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കവുമാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണവരൊക്കെ ഒരു നാൾ ഈ ലോകം വെടിഞ്ഞ് പരലോകം പുൽകേണ്ടവരാണ് ഒരു നാൾ ഈ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും ഓരോ മരണങ്ങളും അതിന്റേതായ വേദനകളും വിടവുകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതാതു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നോവും നൊമ്പരവും തീർക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിൽ ജനതയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും മരണം വിതക്കുന്ന ഇടർച്ചയും പതർച്ചയും വ്യത്യസ്തവുമാണ് എന്നാൽ അധികാരിയുടെയോ വലിയ ധനികന്റെയോ മറ്റ് ഗുണഗണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തി നേടിയവരുടെയോ മരണം പോലെയല്ല പണ്ഡിതരുടെ മരണം ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നാട്ടുംപുറത്തുകാരനായ സാധാരണക്കാരുടെ മരണം പോലെയുമല്ല പണ്ഡിതന്റെ മരണം പണ്ഡിതരുടെ മരണം സാധാരണയിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് അധികാരി മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ അധികാരം മരണത്തോടെ തീർന്നു പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് അത് ഉപകരിക്കില്ല പണക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ പണം അവിടം ബാക്കി വെച്ച് അവൻ യാത്രയാകും പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകില്ല സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയുമുള്ളവർ മരണപ്പെട്ടാൽ ആറുകാലുകട്ടിലിൽ സ്ഥാനമോ പ്രശസ്തിയോ കൊണ്ടുപോകില്ല എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് തനിച്ച് യാത്രയാകും മരണപ്പെടുന്നവർ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന അധികാരമോ പണമോ സ്ഥാനമോ മറ്റുള്ളവർ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ അറിവുള്ളവർ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ജീവിതകാലത്തവർ പ്രസരണം ചെയ്ത അറിവ് അടയാളമായി അവിടം തങ്ങി നിൽക്കും കാലങ്ങളോളം സമൂഹത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ ആ അറിവുറവ നനവ് പടർത്തും അതിനെ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം പ്രതിഫലമായി പാരത്രിക ലോകത്ത് അറിവിന്റെ ഉടമക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പണ്ഡിതർ പ്രവാചകരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ദിർഹമോ ദീനാറോ ഒന്നുമല്ല അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചത് അറിവാണ് ആ അറിവിന്റെ താവഴി ഉടമകളാണ് പണ്ഡിതർ പണ്ഡിതർ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരല്ല തനിക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനപ്രകാശം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരുന്നവരാണവർ നേരിലേക്കും സുഹൃതങ്ങളിലേക്കും വഴി നടത്തുന്നവരാണവർ അഹദവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എൽമിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ വഴികേടിൽ നിന്ന് സെൽപാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഭരണാധികാരികളെ പോലെയോ സമ്പന്നരെ പോലെയോ സമൂഹത്തിൽ വലിയവരായി ജീവിച്ചു പോകാതെ ജീവിച്ചു പോയതിനു ശേഷം വലിയവരാകുന്നവരാണ് പണ്ഡിതർ പണ്ഡിതർ വിതറിയ വിജ്ഞാന കിരണങ്ങൾ കാരണം അവർ എന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതർക്ക് മരണമില്ലെന്നു പറയുന്നത് ഇരുൾമുറ്റിയ രാത്രിയിൽ കപ്പൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് വഴികാട്ടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് പണ്ഡിതർ അജ്ഞതയും മന്ദകാരവും പരക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന് വഴിവിളിച്ചു നൽകുന്നതവരാണ് തിന്മയും അധാർമികതയും തമസ് നിറക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ നിലാവെട്ടമായി നിലകൊള്ളേണ്ടതും നിലകൊള്ളുന്നതും അറിവിന്റെ നിറവുറ്റവരാണ് പണ്ഡിതർ മൃത്യു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ ഒരു വിളക്കുമാടമാണ് അണഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ ആ ശരറാന്തലുകളാണ് അത് വരുത്തുന്ന ഇരുട്ട് ചെറുതൊന്നുമായിരിക്കില്ല ജ്ഞാനത്തിളക്കം കൊണ്ട് പ്രകാശം ചുരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അന്ധകാരം പരക്കാൻ ഇടവരുത്തും അറിവുള്ളവർ അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവർ എഴുന്നള്ളിക്കും ഇത് ലോകത്തിന്റെ നന്മയുടെ ചലനങ്ങളിൽ അപകടം വരുത്തും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആത്മീയ നാശം വേറെ വന്നുഭവിക്കാനില്ലല്ലോ ആത്മീയ നാശം ലോകത്ത് പരന്നു തുടങ്ങിയാൽ ലോകം മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകും 
പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ പണ്ഡിതന്റെ മരണം ലോകത്തിന്റെ മരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൽമിനെ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇൽമിനെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽമുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ മരണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അറിവുള്ളവർ കുറയുകയും അല്ലാത്തവർ കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രവാചകാധ്യാപനത്തിന്റെ ഉത്സാരം ഉൾഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പകരക്കാരെ നൽകി ലോകത്തിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇതിവിടെ സമാപിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള